El tema de hoy es no cambies lo eterno por lo temporal. No cambies lo eterno por lo temporal. Hebreos 12, 16. Leamos juntos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17. Porque ya sabéis que aún después deseando helar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Para introducirme en el mensaje, es importante saber y entender que, de qué se está hablando, quién fue Saúl y qué fue lo que hizo. Y para eso voy a resumir la historia, creo que ya la mayoría de ustedes la saben, Isaac era el hijo de Abraham, él tuvo dos hijos gemelos, el mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. Esaú nació primero, o sea, él era el primogénito. En nuestra cultura, tiempo y sociedad, realmente no significa mucho ser el primero, ser el primogénito, pero en aquel tiempo, ser el primogénito era un lugar de honra, era una gran bendición, era un alto privilegio. El hijo mayor recibía el doble de la herencia en comparación con sus de demás hermanos. Por ejemplo, si el papá le dejaba una casa a todos los hermanos, al hijo mayor le dejaba dos. Si le dejaba 100 vacas a todos sus hijos, al hijo mayor le dejaba 200. Si les daba una cantidad de dinero, al hijo mayor le dejaba el doble. La primogenitura entonces era un lugar de privilegio, de honor, pero también de responsabilidad, ya que cuando el padre moría al hijo primogénito, le correspondía el cuidado de su madre y administrar los, los bienes de su padre. Y entonces, hermanos, el ser primogénito era algo que se debía valorar, era una doble bendición que Dios le daba. Pero ahora quiero que vayamos a Génesis 25 y veamos qué pasó con Esaú. Versículo 29 al 34. Y quiso Jacob un potaje. Jacob era el hermano menor. Eran gemelos, pero Jacob nació después que Esaú. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob... Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, Edom significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si recordamos, ahorita que leímos en Hebreos 12, 16... Nos habla que no haya ningún fornicario y ningún profano como Esaú que menos, menospreció la primogenitura. Fornicario, esa palabra fornicación en griego habla de infidelidad, habla de inmoralidad sexual y habla y dice profano. Un profano es alguien que insulta a los santos, que no valora a los santos, que lo menosprecia, que lo rechaza. Y aquí vemos que Esaú profanó lo santo, Esaú rechazó su herencia, no valoró la bendición de Dios, no valoró la posición que Dios le había dado, prácticamente renunció a su herencia por un momento, por un plato de comida que en ese momento satisfizo su necesidad, que en ese momento le causó placer, pero ¿cuánto perdió este hombre eh, por ese corto tiempo? Él se dio cuenta hasta que vivió en carne propia su pérdida. Leamos en Génesis 27. 
34. Él se dio cuenta de lo que había perdido hasta ya en Génesis 27, 34. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y en el 38 dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. En ese momento se dio cuenta, ya demasiado tarde, que había cambiado su heredad, que había cambiado la bendición de Dios por un plato de comida. Ahora, ¿por qué está como ejemplo para nosotros? Porque la mayoría de nosotros ni somos primogénitos y si lo fuéramos ya no vivimos en aquel tiempo y en aquella cultura. Pero usted y yo sí somos hijos de Dios. Usted y yo también somos herederos, al igual que Saúl, pero somos herederos y tenemos una herencia eterna. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y solo vamos a leer dos pasajes. La Biblia nos habla mucho acerca de eso. Pero solo dos pasajes para introducirme en el mensaje, en Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, en Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira ese pasaje, nos habla de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque fuimos hechos y somos hechos hijos de Dios. Se nos habla que todas las aflicciones del día de hoy, del tiempo presente, del tiempo que estamos en esta tierra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que usted y yo somos herederos, como en Saúl, pero herederos de lo eterno. No es ni siquiera comparable. En Saúl tenía una doble herencia en esta tierra de cosas vanas, de cosas pasajeras, pero usted y yo somos herederos de lo eterno. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, desde el 3 voy a leer, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y miren en el versículo 5, que estoy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, en este tiempo no vemos todo lo que nos espera, no vemos esa herencia, pero va a ser manifestada en el tiempo postrero, versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, o sea, en este tiempo, en esta vida por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas pero miren el versículo 4 cómo se nos describe esa herencia incorruptible, o sea que no se corrompe, que no se arruina. Si a usted le dejan una casa de herencia, esa casa tarde o temprano se va a arruinar. Si a usted le dejan un carro, ese carro se va a arruinar, se va a envejecer. Hermano, todo lo que nos pueden dejar en esta vida es corruptible. Y mire, la gente se mata por una herencia, la gente se hace enemigo de muerte por una herencia, pero usted y yo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, es decir, una herencia pura, una herencia gloriosa, que no se contamina con una pureza celestial e inmarcesible, algo que no se desvanece, 
que no se desaparece, que no se marchita, es, es decir, eterna y perpetua. Eso está reservado para usted y para mí en el cielo y por eso dice, nos gozamos, por eso nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo tendremos que ser afligidos. Hermanos, no se puede comparar la herencia de esta tierra con la herencia eterna y no se puede comparar lo que menospreció Esaú con lo que nosotros podríamos despreciar. No, des, no debemos despreciar nuestra herencia eterna y aquí es donde me quiero enfocar porque hermanos, tarde o temprano nos enfrentaremos a muchas tentaciones, tarde o temprano se nos va a ofrecer también a esa luz se le ofreció la comida la comida se utiliza para satisfacer alguna necesidad en este caso el hambre y también la comida provoca placer un rico plato de comida provoca placer y muchas veces a usted y a mí se nos van a presentar ofertas ofertas para satisfacer alguna necesidad ofertas para satisfacer algún tipo de placer ofertas hermanos que muchas veces se pueden presentar deleitosas, que muchas veces se pueden presentar como algo muy bonito o como algo que nos pueda sacar de alguna necesidad, pero podemos por esa necesidad o por ese placer menospreciar la herencia eterna. ¿Cuántas veces se nos pueden presentar situaciones así? A veces por necesidades físicas, a veces por necesidades emocionales, a veces por necesidades sentimentales. Por ejemplo, miles han desechado, han despreciado su herencia eterna por dinero. ¿Cuánta gente, hermano, por salir de una necesidad se les presenta alguna manera de obtener dinero fácil? ¿Cuánta gente que alguna vez estuvo en un templo se les presenta a aquella oportunidad de robar? o aquella oportunidad de sacar dinero fácil, extorsionado de cualquier otra cosa y hermano, cuántas personas han desfilado tras el dinero fácil y han dejado a un lado su herencia eterna se han conocido de personas que incluso han dejado eh, por ejemplo Elvis Presley que se sabe que su madre fue cristiana este hombre por la fama y por el dinero se alejó completamente de la iglesia y completamente de las cosas de Dios. Miles de personas han despreciado la herencia eterna por cosas temporales, por dinero, por bienes de esta vida. Otros hermanos, miles de personas se han apartado de Dios por la necesidad de una compañía. Y escuche, eso también es temporal. Es que son miles, hermanos, que van tras de un hombre, tras de una mujer y que han despreciado su herencia eterna, que han desechado toda, todo lo que Dios les ha dado. Esta salvación preciosa que es eterna la han dejado por un hombre o por una mujer que tarde o temprano se van a morir o que tarde o temprano van a callar. Pero hermanos, son grandes santidades. Y así, hermanos, esos son solo unos ejemplos. Otros, ¿cuántos miles han desechado su herencia eterna por un placer sexual momentáneo? Y también, esos son miles de miles. Personas que, que por un momento de placer han comunicado, han adulterado, se han apartado de los santos, le han dado la espalda a Dios. Y fíjense que aún el placer sexual en la Biblia se mira como que fuera a comer un plato de comida. Leámoslo en Proverbios capítulo 9, versículo 13 al 18. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Esto es para todos, no solo la mujer insensata, el hombre insensato también es alborotador, simple e ignorante. 14 dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Escuche esto, cualquiera de nosotros podemos ser seducidos, vamos por los caminos derechos y de repente se presenta una mujerzuela o se presenta un hombre y hermano, estos llaman a los que van en sus caminos derechos. Versículo 16, dice a cualquiera.
cualquier simple ven acá a los saltos de cordura dijo las aguas hurtadas son dulces o sea las aguas robadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso está hablando de relaciones sexuales ilícitas y no saben que allí están los muertos que sus, que sus convidados están en lo profundo del Seol eso es lo que vemos en la actualidad sea por necesidad o sea por placer carnal pecaminoso se está dejando la herencia eterna y por eso nosotros debemos vivir alertas debemos vivir con cuidado debemos buscar a Dios no debemos ver esto como saber para quién será esta palabra es para todos nosotros porque hermano tarde o temprano se van a presentar tentaciones tarde o temprano se van a presentar ofrecimientos tarde o temprano se va a presentar a que temprano te lentejas que en ese momento va a parecer que es una necesidad primaria en nuestras vidas o que en ese momento puede ser que, que vaya a ser aparentemente una salida a nuestras situaciones o que en ese momento nos va a causar un placer momentáneo pero ay hermano Esaú tuvo que llorar lágrimas amargas y ya no hubo tiempo para el arrepentimiento ¿cuántos hoy ya están en una condenación eterna porque le dieron rienda suelta a sus deseos porque le dieron rienda, rienda suelta a, a, esas, a esos deseos pecaminosos o quisieron autosatisfacerse y no hacer la voluntad de Dios como necesitamos velar en nuestras vidas regresemos ahí a Hebreos 12, 16 dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura no hizo falta que se comiera diez mil platos una sola, de, una sola comida ¿cuántos han dejado a Dios por una revolcada en el pecado? ¿cuántos incluso han perdido un ministerio por una revolcada en el pecado? ¿cuántas veces hermano? y pensemos en esta noche ¿cuánto dura una pasión? ¿cuánto le duró a Esaú comerse ese, ese su plato de lentejas? ¿cuánto le duró? eso fueron minutos y, y ahí en Génesis cuando le dijo dice comió y se fue ¿cuánto tarda un placer momentáneo? ¿cuánto tarda Armando una, una pasión, un pecado un placer? si queremos terminar la carrera victoriosos como es el tema de este capítulo 12 de Hebreos debemos estar alertas debemos atender a este a esta solemne advertencia no cometer el error de Esaú ¿cuántos prefieren el aquí y el ahora y no lo eterno? es que hay que aprovechar la oportunidad dice la gente es que aquí y ahora ¿y cuánta gente no le va a dar a ustedes esos consejos? cuando cuando yo era joven Recuerdo que el consejo en el hospital, en la universidad, en todos lados, era disfrute su juventud. Y usted por qué no va a fiestas, y usted por qué no esto, y usted por qué no aquello, solo hay una vida. Aproveche la juventud, se va rápido. Esos son los consejos del mundo. Y esos son los consejos que muchas veces usted va a recibir, porque estamos rodeados de gente impía, gente que no tiene el temor de Dios, gente que le va a decir mira solita, buscarte a alguien que, que a te complazca mira a ese tu esposo no te hace caso mira a ese tu esposa no te hace caso, mira que ella te mata a ojitos mira y mire cómo el enemigo tan astutamente se va metiendo, cómo tan astutamente va ofreciendo ese plano de lentejas y mire despreciamos lo más precioso que es la herencia eterna por eso cuidado Esaú actuó por instinto él actuó solamente por un impulso, él no valoró la honra que Dios le había dado, él no valoró la posición como hijo primogénito, él no valoró esa doble herencia que tenía y se dio cuenta demasiado tarde 
Como repito, ¿cuántos hoy estarán en una condenación eterna porque cambiaron su herencia por satisfacer necesidades o deleites temporales? Ay, hermano, qué peligroso es eso. Fíjense que solo la fe nos puede llevar a tener la mirada en lo eterno y a no, no satisfacer y a no ver los placeres temporales del pecado como algo que valga la pena. Ahí mismo en Hebreos 11, 24, vemos un ejemplo, el ejemplo de Moisés. Dice por la fe, mire eso, por la fe. Porque usted ahorita no está viendo la herencia eterna. Es por fe, no por vista. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire Moisés, por la fe, él prefirió el sufrimiento, él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso pareciera locura para el mundo. Eso es locura para la gente, pero hermano, porque su mirada estaba puesta en el galardón, veamos el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en el 27 dice que se sostuvo como viendo al invisible. Su mirada estaba en lo eterno. ¿Cómo necesitamos eso en nuestras vidas? Tener nuestra mirada en lo eterno, creer la palabra de Dios y creer que todas sus promesas son fieles y verdaderas y creer que nos está reservada una herencia incorruptible, incontaminada en el cielo, aunque hoy no la podamos ver, aunque hoy no la podamos tocar, porque lo creemos, pero lo creemos, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y su palabra cumple y un día gozaremos con los siglos de los siglos de todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Sin embargo, ¿cuántas veces se hace ese intercambio, un plato de lentejas por una herencia? ¿Cuántas veces, usted sabe, en la tierra se hacen negocios o intercambios que resultan en pérdida, pero esta es una pérdida eterna? En este, en este intercambio salimos perdiendo por la eternidad. Repito, tarde o temprano se nos va a presentar la tentación, una tentación deliciosa, suculenta, deseable para suplir el hambre, para satisfacer una necesidad o para generar placer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a intercambiar con lo eterno? Eso sería una locura. Eso sería lo peor que podríamos hacer. Es conocido por todos que antes el comercio se daba a través del trueque. Se intercambiaban bienes en lugar de dinero. Y todos sabemos y se conoce que los mayas hicieron un mal intercambio, un mal trueque. A ellos les enseñaron espejitos y ellos no sabían lo que valía el oro. Y ellos cambiaron el oro, su oro preciado, lo cambiaron por unos espejitos. Nunca había visto un espejo. Y ya pensándolo bien, el oro no brillaba porque estaba en bruto. En cambio, los espejos, qué brillo, verse la cara. Ellos lo vieron como algo tan maravilloso, se sintieron tan inteligentes, que dieron su oro por simples espejos. Y uno puede decir, ay, qué ignorantes. Ala, estos de verdad, que ¿cómo se les ocurrió hacer eso? Pero los cristianos muchas veces actuamos peor que los mayas, porque nosotros no estamos dando oro, estamos dando toda nuestra herencia eterna, nos estamos dejando llevar muchas veces por los espejitos de este mundo, por los espejismos que, que, que el diablo muchas veces nos muestra para satisfacer, para autosatisfacernos. Y todo eso solo lleva vergüenza y condenación eterna. Cambiamos lo eterno 
por lo temporal, cambiamos lo eterno por lo que no sirve, cambiamos lo eterno por lo pasajero, cambiamos lo eterno por lo superficial, tenemos en poco esa salvación tan grande que hemos recibido y por eso necesitamos valorar esta salvación y por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, como dice ahí mismo en Hebreos 2, 1. Dice, por tanto, es necesario, para usted y para mí, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial, no se está poniendo diligencia en lo eterno, no se está poniendo diligencia en la palabra de Dios, no se está poniendo diligencia a lo santo, pero es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, atendamos a la palabra que hemos oído, no sea que nos bendicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo vamos a escapar nosotros? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron ¿cómo escaparemos? si como es aún tenemos en poco nuestra herencia ¿cómo escaparemos? Miren, en la Escritura encontramos un hombre que prefirió morir antes que perder su herencia. ¡Qué ejemplo! Vayamos a Primero de Reyes. Yo entiendo estas, estas historias. Cuesta que se le queden a uno esos nombres. Primero de Reyes 21. Son los, los que han estado en escuelas dominicales, les es más fácil primero de Reyes 21 1, 2 y 3 mire pues vamos a hacer fila atrás de Saúl o vamos a hacer fila atrás de Nabot dice primero de Reyes 21 pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel Tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Imagínense, usted tuviera una su casa, herencia de sus abuelos, a la par de la casa presidencial de aquí de Guatemala. Así era la viña de Nabot, a la par del palacio de Acab. Dos. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y mire y yo te daré por ella otra viña mejor mira lo que le estaba ofreciendo el rey una viña mejor que esta o si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero mire para acá nosotros tal vez hubiéramos aceptado una mejor viña o dinero porque no estamos en ese tiempo y no estamos bajo la ley y no somos judíos pero los judíos en este tiempo en la ley estaba establecido que no podían vender la heredad de sus padres esa heredad debía mantenerse y entonces la voz en obediencia a la palabra de Dios no quería vender su viña no quería dar su heredad ni por más dinero que le dieran ni por una viña menor versículo 3 y Nabot respondió a Acaba guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres mire cómo estimó Nabot su heredad guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres él no confió en sí mismo él estaba confiando en y decía, guárdeme Dios, que yo no te dé la herencia, que no te dé la heredad de mis padres. Y hermano, esa debería de ser la convicción de nuestras vidas, aunque nos ofrezcan cosas que aparentemente son mejores, aunque nos ofrezcan placeres, aunque nos ofrezcan pecado, aunque nos ofrezcan salidas fáciles, aunque nos ofrezcan lo que nos ofrezcan. Si ponemos en peligro o en riesgo nuestra heredad, 
el rey Jacob a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Israel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Mire el carácter de Nabot, se le está diciendo a un rey y este rey Acab era un rey malo, pero él fue firme en su palabra, no te daré la heredad de mis padres. El cristiano a veces juguetea con el pecado, juguetea con las ofertas, juguetea hermano con ese plato de lentejas, lo agarro o no lo agarro, agarro un poquito o mejor no, o mejor sí o mejor no. Y ahí está coqueteando y coqueteando, pero como cayendo en la trampa tan está siendo seducido tan fácilmente como aquel ratoncito que va a la ratonera por aquel quesito que huele tan rico. Ahí va el ratoncito acercándose a la ratonera y le da vueltas y le da vueltas y, y calcula y pa, hasta que se queda sin pescuezo. Y así pasa con nosotros muchas veces. Pero Nabot fue firme y dijo no. Dice, acá, o sea, vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Un rey berrinchudito, puro niño de cinco años, triste, se volvió sobre su rostro y no comió. Berrinche. Pero fíjese que Nabot cuando lo vio enojado no dijo, ay no rey, mejor sí toma para que no te enojes. A veces el cristiano tiene un carácter tan, tan pusilánime, que si, si dice no, pero mira que aquel o aquella se enoja o se siente mal, ay no, pero pobrecito, ay no, pero pobrecita. No hermano, que el Señor reprenda al diablo, ese sentimentalismo solo nos va a llevar a la condenación eterna. Hay que decir no al pecado, pero tajantemente. Y en resumen, vino su mujer, versículo 5, vino a su mujer de saber y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y tú no comes? Y él le contó lo que había sucedido, que Nabot le dijo que no. Y entonces ella tuvo una brillante idea satánica, ella... Versículo 8 dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, la selló con su anillo, la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían así, proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, Tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Nabot había dicho eso? ¿Nabot había blasfemado contra Dios? No, al contrario, Nabot fue fiel. Y miren, versículo 11, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como que saber les mandó, que obedientes conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Pero murió fiel a Dios. Pero murió fiel a su palabra. Pero no dio su heredad. Pero no aceptó las grandes ofertas de Acaba. Cuando estaba ahí ya para ser apedreado, no dijo: Esperen, esperen. Ahí me voy a entregar mi heredad a Acaba. No, hermano, él se mantuvo firme. Él murió fiel a Dios. Que Dios nos conceda eso a usted y a mí. Que seamos fieles y que Estamos haciendo 
historia de nuestras vidas. Jeremías 2.11 Dice, ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Esa palabra trocado está hablando del trueque. Sin embargo, mi pueblo ha hecho trueque, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y es que eso es lo extraño, se deja la fuente de agua viva por cisternas rotas, se deja la herencia eterna por un plato de lentejas, se deja la herencia eterna por un hombre, por una mujer, por un placer, por dinero, por cosas temporales de esta tierra. Ay, hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a valorar lo que Él nos ha dado. Y solo así vamos a llegar fieles hasta el final de nuestras vidas. Solo así vamos a terminar nuestra carrera en victoria. Hermano, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tal vez usted está afligido por el futuro, tal vez está usted afligido por lo que nos rodea, tal vez está afligido por la violencia que cada vez está peor, tal vez está afligido por alguna enfermedad, tal vez está afligido por la maldad multiplicada o por problemas económicos o por los hijos, quién sabe por qué. Pero esas aflicciones no son comparables con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Así que hermano, vale la pena ir adelante. Así que vale la pena no cambiar, no hacer un trueque, no menospreciar nuestra herencia eterna por cosas pasajeras de esta vida. Porque como repito, tarde o temprano la oferta va a llegar. Como le llegó a Esaú, como le llegó a Nabot, Así le va a llegar a usted. ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a Salmo 16, 6. Claro, estando sentados en el templo, pues somos supercampeones. Pero ¿qué va a pasar cuando esté allá en el trabajo y se le presente una mujerona atractiva, seductora? que comience a hablarle de lo mismo, ¿qué vamos a hacer? O cuando se le presente a usted un no, no, señor todo no, coqueto, amable, tierno, caballeroso, ¿Ah? con dinero, ¿qué va a hacer? Porque mire, es que las tentaciones... Usted no vaya a creer que la tentación va a ser que se le va a presentar una suchimoltrufia, así como un ojo visco y, y toda chuca sin bañarse. Esa no va a ser tentación para usted. O que a ustedes, mujeres, se les presente un hombre que no se baña por tres semanas y con otros sus nudos en el pelo, todo apestoso. Esa no va a ser tentación para usted. Sin dientes. Esa no va a ser tentación para usted. Pero si se le presenta a uno que se parece a Chayán, y si se le presenta a usted una que se le parece a Shakira, y si se presenta una oferta de dinero fácil que una sola vez solo tiene que llevar este paquete para allá y sale de todas sus deudas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando ahí esté aquello que se pueda robar y que, y que es fácil y que nadie se va a dar cuenta? Y con eso usted puede solucionar un montón de problemas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, tenemos que tener la mirada en lo eterno. Porque todos esos ofrecimientos que el mundo y el diablo nos pueden dar, todo eso es temporal, todo eso es pasajero, todo eso es puro espejismo, todo eso es espejitos comparados con la gloria eterna que nosotros ha de manifestarse, por eso cuidado, por eso alertas y por eso valoremos esta salvación que Dios nos ha dado. 
Salmo 16, 6. Solo así no vamos a vender nuestra heredad. Salmo 16, 6. Jehová es la porción de mi herencia. Ay, cuando entendamos que Dios es lo más grande que podemos tener. Cuando entendamos que Dios no es comparable con un hombre, con una mujer, con dinero, con placer sexual, con placer de cualquier índole. Nada es comparable con Dios. Como decía Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Porque hermano, solo Dios satisface el alma. Él es la única satisfacción del alma. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las puertas me cayeron en lugares deleitosos. Antes así se medían las heredades con cuerdas, se tiraban las cuerdas. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Usted puede decir eso? ¿Es hermosa la heredad que me ha tocado? Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es maravillosa la heredad que nos ha tocado. No la podemos cambiar ni por dinero, ni por placer, ni por amor mundano. No, hermano, no podemos cambiarlo por nada. Esa uno comprendió ni valoró la honra que Dios le había dado. Y eso le pasa a muchos cristianos que tampoco se valora ser salvo, que tampoco se valora ser hijo de Dios, que tampoco se valora ser coherederos con Cristo. Leamos en Primera de Corintios 2.9. Hay gente que juega con el pecado y dice, ah, yo ahorita voy a pecar y después me arrepiento. Eso es jugar con Dios, eso es tentar a Dios. ¿Cuánta gente piensa así? ¿Cuántos cristianos aún en las iglesias piensan así? Yo voy a pecar ahorita y después me arrepiento. ¿Usted cree que no hay muchos cristianos ahorita metidos en los moteles? Créame, hay muchos. ¿Usted cree que no hay mucha gente en, en, que está en los templos y que vive practicando el pecado y que ante los ofrecimientos de este mundo no están cayendo y que ante de repente viene a, a aquel, aquel amigo, aquella amiga, aquel exnovio de la juventud, de la adolescencia? ¿Usted cree que muchos no están jugando con fuego? Hay muchos, hermano, y usted y yo debemos estar alertas porque lo que nos espera es algo grande. Primera de Corintios 2.9 Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted cree eso? Ah, yo también lo creo, hermano. Así como todas las profecías se están cumpliendo, pero cada vez más. También esto tiene, esto tiene fiel el cumplimiento, ¿no? tiene cosas grandes para nuestras vidas. Por eso huyamos y cuidado con los ofrecimientos. Más vale como Nabot ser fieles hasta la muerte, aún estar dispuestos a morir antes que entregar nuestra herencia. Y no actuar como Esaú, que cambió su heredad, cambió su lugar de honra por un platito de lentejas, por un placer momentáneo por satisfacer una necesidad física que después iba a volver porque las necesidades físicas vuelven cambió lo temporal por lo eterno terminemos con Salmo 49 20 Dios a usted y a mí nos ha puesto en un lugar de honra repito Dios a usted y a mí nos ha puesto en un lugar de honra que hoy tal vez no se mira, de hecho no se mira. Hoy la gente nos puede ver y dice, esos muertos de hambre, esos debiluchos, esos feitos, esos perezosos que están ahí metidos en, en la iglesia, perezosos, aleluya, panderetas, hipócritas. Pero hermano, tenemos una salvación preciosa por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Se nos ha dado un lugar de honor, no porque seamos justos 
ni perfectos por nosotros mismos hemos sido justificados por la fe en Cristo Salmo 49 20 dice el hombre que está en honra y no entiende se levante es a las bestias que perecen Esaú estaba en un lugar de honra tenía su primogenitura tenía una doble herencia tenía hermanos ese lugar de honra que nadie se lo podía quitar pero que él voluntariamente lo cambió por un plato de lentejas el hombre que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen ojalá que usted y yo entendamos ese lugar de honra que Dios nos ha dado que usted y yo no seamos profanos o sea no tengamos en poco lo santo que no tengamos en poco la heredad que se nos ha dado que no tengamos en poco esta salvación tan grande terminemos leyendo Hebreos 12, 16 no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas ay hermano cuando uno lee esto tiembla el alma ¿cuántos estarán hoy en una condenación eterna? ya no les dio tiempo de arrepentirse murieron en pecado murieron satisfaciendo sus deseos pecaminosos murieron satisfaciendo sus necesidades emocionales o sentimentales sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y hoy ya no hay lugar para el arrepentimiento y, y en el versículo 18 en adelante se nos habla de la grandeza de nuestra salvación porque dice no os habéis acercado al monte que se podía palpar tanto el 18, 19 el 20, el 21 se habla del antiguo pacto, del antiguo testamento, que fue maravilloso y que fue grande lo que vieron los israelitas. Pero mira el versículo 22 y con eso terminamos. Veamos la heredad que nos ha tocado, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial que ya hemos leído en Apocalipsis las características de esa patria celestial que nos espera en los cielos que muchas veces cantamos solo cuando alguien se muere más allá del sol no tengo un hogar, un bello hogar más allá del sol pero a veces se nos olvida que nos espera algo grande en los cielos nos hemos acercado a esa Jerusalén celestial a la compañía de muchos millares de ángeles Hoy no vemos todo eso, ¿verdad? No lo vemos. Incluso si, si ahorita miráramos un ángel, nos desmayamos. Somos tan frágiles. Pero la Biblia nos habla ya en Apocalipsis 5, cuando estemos con todos los redimidos y con todos los vencedores. Ahí vamos a estar con millares de millares de ángeles alabando al Cordero que fue inmolado. Hermano, esa es la herencia que nos ha tocado. Esa es la heredad que nos ha tocado. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, nos hemos acercado a todos esos que ya vencieron. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Todos esos que ya son vencedores, todos esos que a través de los siglos han ganado la, la, la batalla han terminado la carrera no vendieron su herencia por nada de esta vida a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel porque la sangre de Abel derramada, el primer asesinado clamaba por venganza pero la sangre de Cristo clama por justicia y clama por salvación por vida eterna este es el mensaje, hermanos. ¿Atrás de quién estamos haciendo fila? ¿De Saúl o de la voz? La oferta se va a presentar.
El plato de lentejas va a llegar, y también no va a ser un simple plato de lentejas, tal vez va a ser un suculento banquete el que se les va a poner en frente, se nos va a poner en frente. No vendamos la heredad por nada, no vendamos la heredad por nada, no cambiemos lo eterno por lo temporal, no lo cambiemos hermanos, cantemos el himno más allá del sol. Y cantemos meditando lo que estamos cantando. Repito, esto solo se canta cuando, cuando alguien muere y ahí la gente ni pensando está en lo que está cantando, solo está pensando, ay, tan bueno que era, que no sé qué, que ya no lo voy a ver. Pero hermanos, la letra de este himno, pongamos la atención. Y hermano, qué maravilloso, mire, a veces uno anda en la calle y, y anda cantando este himno, cómo fortalece el alma, saber todo lo que tenemos. Allá. y por eso vale la pena ser fieles aquí por eso vale la pena cuidar nuestra heredad aquí cantemos con todo el corazón aunque en esta vida no tengo
por un amor pasajero, por el adulterio, por la fornicación, por nada, por nada. Esta heredad tiene un precio, un precio incalculable, vale la sangre preciosa de Cristo.